കർത്താവിൽ ബഹുമാനിരെ വേഗം വരുന്നവരായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ചില പഠന ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ എബ്രായ ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വായിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകിയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസന നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ അപ്പോസനായ പൗലൂസ് നമ്മെ ഇവിടെ ആനയിക്കുന്നു അപ്പോസൻ പറയുകയാണ് ആകിയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സകല പാപവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ അപ്പോസൽ ഈ എബ്രാൽ എഴുത്തിൻ്റെ അനുപാലകരെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി വിശ്വാസ വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പതിമൂന്നോളം വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും ഏതാനും ചില സംഭവ വികാസങ്ങളെയും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അണിതിരത്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രയാണത്തിൽ അസംഖ്യം ആളുകൾ അസംഖ്യം വിശ്വാസ പേരന്മാർ ഈ വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം കർത്താവിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിൽ ഈ ഓട്ടകളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷോലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാർ ഗതകാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഓട്ടം തികച്ച് അവരെ വിശ്വസ്തരായി ജയാളികളായി വന്നു തിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഓട്ടക്കളത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു വലിയ ഓട്ടക്കളത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ലക്ഷോലക്ഷം വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമായി ഓട്ടം തികച്ചവരായി നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലയത്തിനകത്ത് നമ്മെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ആകിയാൽ നാം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം അതായത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല സ്വീകാര്യം മറുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്റ്റനായ ബൗലൂസ് ഫിലിപ്പി ആലയത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിനായി ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമ വിളയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഓട്ട ഓടുന്ന ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്ന അനിവാര്യ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകളെ അവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമായി വലിയൊരു സമൂഹം എണ്ണമറ്റ ഒരു സമൂഹം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമൂഹത്തെ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് വിറ്റ്നസ് ഓഫ് അവർ ലോഡ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷി സാക്ഷ്യത്തിന് വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ ഒരു പുരുഷാരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല സ്വീകാര്യം മുറിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് 
വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിൽ ഓട്ടം ഓടി ജയാളികളായി ജയിച്ച് അവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസൻ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത്രയും സാക്ഷികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടണം അതായത് ആ ഓട്ടം ഓടുന്നതിന് തടസ്സമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിഷയിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ആ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടി ലക്ഷ്യത്തെ നാം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യത്തെ നാം പ്രാപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ഇവിടെ അപ്പോസ്ൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം രണ്ട് സകല ഭാരം മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം സകല ഭാരം വിശ്വാസികളായ ദൈവമക്കളെ തങ്ങളുടെ ഈ മരുഹു പ്രയാണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന ഓട്ടക്കളത്തിലെ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിലെ അവരെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജയാളികളായി തീരുവാൻ അവർക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും രണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുറുകെ സകല ഭാരങ്ങളും രണ്ട് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഭാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങളാണ് അതായത് ലൗകികമായ ഭാരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശത്രുതാപരമായ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ നീക്കങ്ങൾ എതിർപ്പുകൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ പോസ്റ്റലായ പോലും സുറോമാലയൻ എട്ടാം തീയതി പറയുന്ന പറയുന്ന പോലെ കക്ഷതയോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ വലിയ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിലെ ആ ഓട്ടക്കളത്തിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് അവൻ ചെന്ന് ജയാളിയായി തീരുന്നതിന് തടസ്സമായി അവനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പല വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരെ വലിയ പ്രതി പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ആ വിശ്വാസ ജീവിതം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയും വളരെ സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മിൽ പലരും നമ്മ നാം പോലും അതായത് ദൈവനും പഠിക്കുന്ന നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പോലും ചില പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധികളുടെ ഇടപോൾ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് വളരെ ചഞ്ചല ഹൃദയത്തോടെ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെയാണ് നിന്റെ ഭാര്യ യഹോവിടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക അവർ നിന്നെ പുലർത്തുന്നുള്ള ദൈവോധന ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന ഭാരങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓ നിങ്ങളെ ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓട്ടക്കളമാണ് കെടുന്നിലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലും പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ബിരുദ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഒരുവൻ മാത്രമല്ലോ ആയാലും നാമും ബിരുദ് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവീൻ അതായത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജയാളികളായി എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എത്തിച്ചേരും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രക്ഷ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശ വിഷയത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന പരിഹാസികളായ ചില ആളുകൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുമുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും പരിഹാസത്തിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരാവർ അവരെന്നെ നിർബാധം പരിഹസിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും അവരെ വളരെ മോശമായ നിലയിൽ കമൻറ്റുകൾ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട ഏതൊരു ദൈവവൈദ്യനും നിശ്ചയമായും രക്ഷയിൽ ഉറപ്പുള്ളവനാണ് അവൻ കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ അവൻ ചെല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്ത് ചെല്ലുന്നത് കേവലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചെന്നു എന്നുള്ളതല്ല ജയാളികളായി ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമായി ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രതിഫലത്തിന് അർഹരായി നാം അവിടെ ചെല്ലണം കൊരുന്തിയാൽ ഏതിൽ അപ്പോസം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൊരു ഗ്രീസിലെ ആ ഈ കൊരുന്തിലെ ഈ മാരത്തൺ ഓട്ടത്തിനായിട്ട് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ട് ഈ ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ അവർ മത്സരിച്ച് ഓടുന്ന ഒളിമ്പി ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ മത്സരിച്ച് ഓടുമ്പോൾ പല ട്രാക്കുകളിലായിട്ട് ഒരു 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 വിസില് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വിസിലിനെ അനുസരിച്ച് ഓട്ടം തുടങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ ചില ആളുക
തങ്ങളുടെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു റിബൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോയി എന്നിലെ ഫിനിഷിങ് പോയിട്ടില്ല ആ റിബണിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആദ്യം ആ റിബണെ തൊടുന്നവനാണ് ആ ഓട്ടത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജയിച്ച ജയാളിയായി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ച് വരുന്ന ആളിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പുഷ്പാലംകൃതമായി ഉയർത്തി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു ഇരിപ്പിടമുണ്ട് ആ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ പേര് ഭീമ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായാസനം എന്നാണ് അവർ അതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് ഈ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോമാചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന ആൾ ഉയര ഉയരത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാക്കിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അതായത് ആ ഭീമാസിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജയിച്ച ജയാളിയായി അതായത് അനേക ആളുകളുടെ ട്രാക്കിൽ ഓടാൻ കയറി ഓടി പലരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓട്ടം നിർത്തി ചില ട്രാക്ക് മാറി ഓടി ചിലരെ ക്ഷീണിച്ച് വശമായി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആ ഓട്ടം നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഓടി അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ വന്ന് ജയാളിയായി വരുന്ന ഇയാളിനെ ഈ ചക്രവർത്തി ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ റൗണ്ടാകൃതിയിലുള്ള വട്ട വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു പുഷ്പചക്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അലങ്കരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും പുഷ്പങ്ങൾ വാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് എറിയുകയും ചെയ്യും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കാണികളായ ആളുകളിലെ ഈ ഒളിമ്പ്യൻ പരേഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഓടി ഓടി വന്ന് ഈ ട്രാക്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വരാതെ ആ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പിറകെ ഓടിയ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് അവരും അവിടെ എത്തും എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കിരീടം ഈ തലയിൽ ശിര ശിരസിൽ വഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ ക്ഷീണിക്കാതെ മടുക്കാതെ തളരാതെ തടസ്സങ്ങളെ വകവെക്കാതെ പ്രതി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വകവെക്കാതെ ഓടി രംഗത്ത് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ വന്ന ആളിനെയാണ് ചക്രവർത്തി ഈ ഉയർത്തി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ തൻ്റെ ഭീമാ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പുഷ്പ പുഷ്പ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കിരീടം അവൻ്റെ തലമേൽ വെച്ചിട്ട് ചക്രവർത്തി അവനെ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന ഭാവവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയെ ഈ ലോകമാകുന്ന ഒളിമ്പ്യൻ മാരത്തണിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസ യുഗത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാഴയ പാട്ടുണ്ട് ഓട്ടക്കള്ളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും വിരുത് പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഏകൻ മാത്രമല്ലയോ പാപം ഭാരം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുമ്പോട്ട് ഓടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം എന്ന് ഒരു പാട്ടുകാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടി മുമ്പ് രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകളാണ് ജയാളികളായി കിരീടത്തിന് അവകാശികളായിരുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാണ് അവരെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാണ് പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കിരീടങ്ങൾക്ക് അവകാശികളല്ല കിരീടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിരീടങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പഠിക്കുന്നത് ആ കിരീടങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രവർത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അധ്വാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന കിരീടങ്ങളാണ് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിൽ വൈവിധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ രക്ഷയിൽ വൈവിധ്യതയില്ല കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളും അവർ എല്ലാവരും സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളുമാണ് അതിൽ യാതൊരു അവലംബനീയമില്ല രക്ഷാ നഷ്ടവാദികൾ അവലംബിച്ച് പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് രക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് അവർ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ദരിദ്രാരണയ്ക്കും ആവശ്യമില്ല ഒരു വളരെ ഉറപ്പോടെ ദൈവം പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാണ് പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാണെങ്കിലും നാം പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യരായി ജയിച്ച ജയാളികളായി സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പം നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കിരീടം അതായത് ഇടയസ്രേഷൻ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസ്സിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
കിരീടം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് തെസ്വാരിക ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമോ പ്രശംസയോ ആശാ കിരീടമോ ആരാകുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലയോ അപ്പോൾ പ്രശംസയുടെ കിരീടം ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിരീടമാണ് അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് നടത്തുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും ശോഭിക്കും എന്ന് ദാനിയൽ പ്രഭാവിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നിരവധി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കിരീടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജയാളി ജയാളികളായി പ്രബുദ്ധരായി ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് കിരീടങ്ങളായി ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസം പറയുകയാണ് ആകയാൽ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം കഴിഞ്ഞ അനേക ദശാബ്ദങ്ങളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഈ വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടി വിശ്രമരഹിതമായി ഓടി ജയാളികളായി ജയം പ്രാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം എണ്ണിക്കൂടാത്ത വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പരിത്യേജിക്കുകയും വളരെ ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് നല്ല സ്വീകാര്യം മുറിവുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് പാഴായി പോകുകയില്ല നമുക്ക് മുമ്പേ ഓടി ഓട്ട നികച്ച എണ്ണിക്കൂടാത്തൊരു മഹാപുരുഷാരമുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ചുറ്റുമായി വലയും ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നടുവിനാണ് നാമം നീക്കം നിൽക്കുന്നത് നാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഓടി ചെയ്യാതിലായ ആ സംഘത്തിലേക്ക് ചേരുകയാണ് അപ്പൊ എണ്ണിക്കൂടാത്ത മഹാപുരുഷാരത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമായി തരുവാൻ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഇന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിന് തടസ്സമായി ഇരിക്കുന്ന മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ രണ്ട് സകല ഭാരങ്ങൾ ചിന്താഭാരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ പിന്നെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ ഭാരങ്ങൾ വിശ്വാസിയെ പുറകോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവനെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ചില പാപ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടും ചിന്തിക്കുക ഓൾ ഓഫ് എ സണ്ണ ഒരു പക്ഷേ അവനെ നിർത്തിയെന്ന് പറയുകയല്ല കാര്യം അവൻ ആ ആ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ബോധ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അറിയാം പുകവലിക്കാരായ ചില ആളുകൾ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ആയിരുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കുറെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സമ്പൂർണമായി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നത് കാര്യം ക്രമാനുക്രമമായി ദൈവദിനം പഠിക്കുകയും സഭായോഗങ്ങൾക്ക് വരികയും ആത്മീകരായ നല്ല ആളുകളുടെ നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ക്രമേണ അത് മനസ്സിലായി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ആ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായത് പ്രസംഗിയുടെ പ്രഭുവായ സ്പർജൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു അംശം ഈ ചുരുട്ട് വലിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് തെയ്മ്സ് നദിയുടെ എതിരെ അദ്ദേഹം പരസ്യോധനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു ഇടതു കൈയിൽ വേദപുസ്തകം നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് വലതു കൈയിൽ ചുരുട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിക്കുന്ന സ്പർജൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്പർജൻ സ്പെഷ്യൽ അതായത് സ്പർജൻ വലിക്കുന്ന ചുരുട്ട് അന്ന് ആണ് സ്പർജൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടിരിപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെയും ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ പടം ഇടക ഇടത് കൈയിൽ വേദവസ്തുവും വലതു കൈ ചുരുട്ടുമായി വയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിയേണ്ട ജനം ചുരുട്ട് വലിക്കുന്ന സ്പർജനയാണല്ലോ ഇവിടെ അറിയുന്നത് ഇനി മേലാൽ ഞാനിത് വലിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ അവൻ നിരന്തരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കുറേ കാലം ഓടി പിന്നെ നിന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നു പോയി പിന്നെ ഓടി അങ്ങനെയല്ല നിരന്തരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് അതായത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന പോയിനുണ്ട് ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന പോയിനുണ്ട് ആ ടാർഗറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരെ എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ സ്ഥിരതയോടെ ഓടും എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥനിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നയിൽ നിരന്തരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവനാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്നിട്ട് അപ്പോസം പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക അതായത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ആളുകൾ ഓടുമ്പോൾ അവർ ചെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഫിനിഷിങ് പോയിന്റുണ്ട് ആ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ആളുകൾ ഓടുന്നത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളികേട്ടാണ് അതായത് കർത്താവ് വിളിച്ച് സുഭിഷേടത്തിൻ്റെ വിളികേട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഇന്നത്തെ താളം തെറ്റിയ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമക്കേടുകൾ അതായത് സഭകളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും സംഘങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് താളപ്പുഴ ഉണ്ടായിട്ട് അബദ്ധമായി പോയോ ഇറങ്ങിയത് എന്ന പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവസരമുണ്ടായി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഓട്ടോ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഞാൻ ആ പൂർണ്ണത കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിന് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം ഈ ആളുകളുടെ കൂടെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോസം പറയുക ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ ഇടത്തും വരത്തും നോക്കാൻ പാടില്ല അവന് ചുറ്റും വലിയൊരു സമൂഹ നിൽപ്പുണ്ട് അവനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തളർത്തിക്കളയുന്നതോ അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തു അവൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതോ അവനെ അവൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ചിദ്രശക്തികൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഈ ഈ ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവൻ അതുപോലെ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അവൻ ഇവിടെ നോക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുവനുമായി യേശു നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീടുപ്പാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ നായകനായ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീ പൂർത്തീകരണം വരുത്തുവാൻ അധികാരമുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നോക്കുക ഞാൻ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി വേർപാട് വിശ്വാസം ഞാൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന കാല സമയത്ത് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീക തീക്ഷ്ണതയും പരമാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഉപദേശ വിഷയത്തോടുള്ള വിശുദ്ധിയും പിന്നെ പ്രായോഗിക തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളും ഒന്നും ഇന്ന് വളരെയധികം എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ തിരി തിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറവും അപ്പുറം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിലാണോ വന്ന് അകപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിന് പറഞ്ഞറിയാവോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താഴ്ചയും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരാജയവും സംഭവിച്ചില്ലാത്ത ഒരു മാലിന്യവും ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുറവുകളും ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത കർത്താവായ യേശുവാണ് ഇതിനെ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ലക്ഷ്യം കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക ചുറ്റുപാടുകളെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം പതറിപ്പോകും ചുറ്റുപാടുകളെയും സഹവിശ്വാസികളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ നോക്കി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാതൃകയും ഒക്കെ നാം നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് വാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കും നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോസം പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക ഈ എബ്രാഹിം മൂന്നാം അധ്യായം
എന്നെ വിളിച്ച കർത്താവ് ഉണ്മയുള്ളവനാണ് കണ്ണന മണി പോലെ അവൻ കാക്കുന്നവനാണ് ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടി എനിക്ക് വിജയത്തിന്റെ കിരീടം തരുവാൻ അവൻ എനിക്ക് ആ കിരീടവും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന് നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം എന്താ അവൻ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു പാപങ്ങളെയും മുറുകപ്പെട്ടുന്ന ഭാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ കർത്താവിനായി തന്നെ കാത്തിരിക്കും കർത്താവിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണം ഞാൻ തുടരും എന്ന് സ്ഥിരപ്രതീക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയോടെ ഓടുന്ന വിശ്വാസിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിജയശ്രീ ലാളിതനായി അവസാനം കിരീടധാരണത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുന്നു അത്രയും മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുക ആകെയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ഈ ഒരു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പെടുന്ന ഭാവവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക കർത്താപുരസനിൽ പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യനായി തരുക രണ്ട് വിശ്വാസം ആരെ നോക്കണം ഈ ഓർക്കണത്തിൽ സഹവിശ്വാസിയെ നോക്കരുത് ഉപദേശിമാരെ നോക്കരുത് പിന്നെ പാസ്റ്റർമാരെ നോക്കരുത് മൂപ്പന്മാരെ നോക്കരുത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായി നമ്മോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഇതര സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളെ നോക്കരുത് അവരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അവരിലൊക്കെ കുറവുകൾ കാണും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചില ആൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് പല ഉപദേശിമാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ നോക്കരുത് അവരെ നോക്കരുത് ഇവരെ നോക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോസ്റ്റലായ പത്രോസ് യോഗന്നാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പത്രോസിന്റെ യോഗന്നാന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനല്ല മറിച്ച് അവരിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെ ദർശിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസ നായകരും പൂർത്തി വരുന്നവരുമായി യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക കർത്താവിൽ നിന്ന് കണ്ണു മാറ്റാതിരിക്കുക അവനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അവനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മുൻപോട്ട് നയിക്കുക നിശ്ചയമായും നാം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും നാം പ്രതിഫലത്തിന് അർഹരായിത്തീരും എന്നാണ് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി പറയുകയാണ് നോക്ക് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുന്ന സന്തോഷ ഓർത്ത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓടി എത്താൻ ഒരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലക്ഷ്യം വെച്ചൊരു ഒരു ഇടമുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശ്വാസ തന്റെ ഈ ഐക്യ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച ആ വലിയ ദൗത്യം നിവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചുവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുടത്തോളം ഞാൻ തികയ്ക്കേണ്ടതാകും ആ പ്രവൃത്തി കർത്താവ് ആ യേശു തികച്ചു കാൽവല്ലെ കൃഷിത്തിന്റെ ശരീരം യാഗമായി സമർപ്പിച്ചു തന്റെ ജീവനെ നമുക്കായി അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു തന്റെ ചുടുതിണം അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ തലയായിച്ച് പ്രാണനെ പിതാവിനെ കീഴിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ടെറ്റലിസ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിവർത്തിയാകുക എന്നുള്ളതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവജാതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവം വിഭാവന ചെയ്ത എല്ലാ കാവശ്യകളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്മന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം എന്താണ് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയാമോ അത് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരുന്നു അതായത് കർത്താവായ യേശു കാൽവല്ലെ ക്രൂശിൽ കഷ്ടാരവുകളാൽ തികയുമനായി തീരുവാൻ തന്നെ താൻ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി അതായത് ക്രൂശിലേക്ക് അവൻ പോയത് ചാട്ടവാറുകളാൽ അവൻ അടികൊണ്ടത് മുഖ രോമമുഖത്തേക്കുന്ന മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരുന്ന കുഞ്ഞാണിനെ പോലെ തന്നെ വിസ്തരിച്ചവരുടെ മുമ്പാകെ അവൻ തലയായിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നത് തന്നെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഉഴുതു വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പാകെ പ്രതിവാദമൊന്നും പറയാതെ അവൻ സഹിച്ചത് അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോൾ ആ തുപ്പൽ അവൻ ഏറ്റത് നിന്ന അവൻ സഹിച്ചത് ഭാരവേരി മരകുരുശി വന്നുകൊണ്ട് ഗോൽഗോദാവിടെ പടവുകൾ വന്ന് അവൻ ഒന്നൊന്നായി ചവിട്ടിക്കയറി പോയത് കള്ള രണ്ട് കള്ളന്മാർ മതിൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോ യാതൊരു ആവലാദിയും പറയാതെ ആ ക്രൂശിനെ സഹിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായത് എന്താണെന്നറിയാവോ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോ
ശത്രുവിന്റെ ആയുധവർഗങ്ങളെ അവിടെ അവിടെ ആയുധവർഗം അവിടെ അടിയറവിപ്പിച്ച് അവരുടെ പരസ്യ അവയെ പരസ്യ അവരെ പരസ്യമായി കാഴ്ചയാക്കി അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയ ആ ദിവസം തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സന്തോഷത്തിൽ പറയുന്നത് തന്റെ മാർവ് കുത്തി തുറന്ന് ഒഴുകുന്ന ചുടുതളത്തിലൂടെ താൻ തന്റെ മണ്ണത്താൽ സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്ന തന്റെ കാന്തയായ സഭ അതായത് ദൈവത്ത് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ അതായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ സന്തോഷം അതാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാന അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ വാക്കിൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്കൊരു ബാക്കി ചിന്തിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് അൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ കൊണ്ട് ഈ എബ്രാഹിലേന് പടരം പരിവസാനിക്കും എന്ന് ഞാൻ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇനി കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു എട്ടെണ്ണം കൂടെ കാണും ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആകിയാൽ നാം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പെട്ടുന്ന ഭാവവും പെട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടാർജറ്റ് കർത്താവായ യേശുവാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കുക ഞാനങ്ങ് തുറന്നു പറയാം ബ്രതറങ്കാരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തിച്ചേരുകയില്ല പ്രതക്കോസുകാരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തിച്ചേരുകയില്ല പാർട്ടീഷുകാരെയോ മാർദ്ധോപക്കാരെയോ കാര്യസ്മാരിക്കാരെയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തെ എത്തിച്ചേരുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ലോകമാകുന്ന ഓട്ടക്കളത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനായി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസന നായകനും ജയാളിയായി നമുക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നോക്കുക അവരെ നോക്കിയവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ദൈവങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ആ കർത്താവായ യേശുവിനെ നോക്കിയവരാരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ നമ്മെ നോക്കും പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കും സഹവിശ്വാസികൾ നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും എന്നാൽ പിശാചി നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും എന്നാൽ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവരാരും ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ആ വിശ്വാസ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക അവൻ എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ ടാർജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കാൽവല്ലേ ക്രൂഷിൽ കാൽവല്ലെ ക്രൂഷിൽ തന്റെ തിരുശരീരം യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാൽ ദൈവം തന്റെ മണ്ണത്തിലൂടെ തനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്ന തന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ അതായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാർജറ്റ് ആ ടാർജറ്റ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പിതാവിനോട് ചെയ്യുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു പിതാവേ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഞാൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ പരസ്യ സൂക്ഷിക്കൽ പിതാവായ ദൈവം പുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ആ സ്വർഗീയമായ ദൗത്യം സമ്പൂർണമായി പിതാ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിവർത്തിച്ചു തന്റെ യാഗം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും നോക്കരുത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയും നോക്കരുത് ഒരു സഭയെയും നോക്കരുത് ഒരു സഹവിശ്വാസയും നോക്കരുത് ഒരു സുവിശേഷകരെയും നോക്കരുത് ഒരു മൂപ്പരെയും നോക്കരുത് അവരൊക്കെ മാനുഷികമായ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് പല കുറവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർ കണ്ട് കണ്ടുവന്ന് വരാം പക്ഷേ വിശ്വാസദായകരും പൂർത്തി വരുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിലെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു കാൽവല്ലെ ക്രൂശിലേക്ക് കരയേറി പോയി നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാഗമായി ഹോയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ മാർവ് കുത്തി തുറന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ ചുടുതണം കൊണ്ട് തന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ കർത്താവ് സമ്പാദിച്ചു അതാണ് പ്രവൃത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയും കർത്താവ് താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയെയും എന്ന അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുന്നത് കർത്താവ് താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭ
നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷം അവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ ഭയാനകത കർത്താവ് മറന്നുപോയി എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ടാർജറ്റ് കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടാർജറ്റ് നാം നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോയ പുത്രത്വം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന് സ്വന ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യരായി നാം എണ്ണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യരായി നാം എണ്ണപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം വിശ്വസ്തയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നല്ല സ്ഥിരതയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളും മുമ്പോട്ട് ഓടി തികയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിയാകാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജയാളികളായി പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യരായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നയിൽ എത്തിച്ചേരുക കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സന്തോഷം അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വരുന്ന സന്തോഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു താൻ തന്നെ നമ്മുടെ തലമേൽ ചൂടിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കിരീടങ്ങളാണ് തിബോത്യോസ് രണ്ട് രണ്ടാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് പേരും വാക്യങ്ങൾ ഈ നീറോയുടെ മിന്നിൽ തിളങ്ങുന്ന കൺകത്തെ വിശ്വാസത്തിന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൂരവേ ദർശിച്ച അപോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ കിരീടം എനിക്ക് മാത്രം അത് അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് തരും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ കർത്താവായ യേശു പീഡാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി കാലുവരയിൽ അപമാനകരമായ ക്രൂശമണ്ണം സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അപമാനകരമായ ക്രൂശമണ്ണത്തെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു അതായത് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ പിറവിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ദൈവസഭയെ കർത്താവ് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ മരണവേദനയും സഹിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമെങ്കിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവി പ്രസവേരെടുക്കുമ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ വേദന മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് അതായത് വളരെ വേദനയിലൂടെ അവളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരുതിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ സകേല സ്വത്തയും താൻ ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച ആ ശിശുവിൻ്റെ ശിശു പുറത്തു വന്ന് അതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ എല്ലാ വേദനയും മാഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ കർത്താവായ യേശു കാൽവല്ലേ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച് തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകു ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ദൈവസഭയെ കർത്താവ് മുന്നമേ തൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്രൂശിലെ പങ്കപ്പാടുകളുടെ വേദനയെല്ലാം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു തന്മൂലം ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനെയും നിങ്ങളെയും വിശ്വാസ ജീവത്തിൻ്റെ ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസിൽ കൊരുന്തി ആലയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രം നിങ്ങളും വിരുദ്ധ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവേൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലജിതരായി തീരുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ ഒക്കെ ദൈവം അവസരങ്ങളെ നൽകിയിട്ടും ടാലന്റുകളെ നൽകിയിട്ടും അത് വിനിയോഗം ചെയ്യാതെ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയും ജീവിച്ച ആളുകൾ അവർ സ്വർഗരാജ്യ ചെല്ലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹരായി തന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ വിജയകരമായി ഓട്ടം തികച്ചവർ എന്ന് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന ഈ നാളികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി കർത്താവ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നാം ഓടി ജയാളികളായി വിജയികളായി വിശ്വാസികളായി കർത്താവിന് സ്ഥലത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥലം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആകയാൽ നാം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം സകല ഭാരവും
കർത്താവിന് നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടി തളർന്നു പോകാതെ നാം ഓടി കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹകരങ്ങളാൽ അവൻ നമ്മെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു നാളെയുടെ നാള് വിജയ സോപാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഏത് വിശ്വാസിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കിരീടം പ്രാപിക്കാൻ തക്കൊണ്ടും നാം ഓടണം ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു കുരുന്നിലെ മാരത്തിന് ഓട്ടത്തിൽ ഓടി ജയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചൊരു കിരീടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വാടി പോകുന്നതാണ് അവരോ വാടുന്നതും നാമോ വാടാത്തതുമായ കിരീടമത്രേ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയാൽ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിപ്പാടത്തക്കോണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് നല്ല നാളുകളെ സകല ഭാരവും മുറുകപ്പെട്ടുന്ന ഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ ഏകാഗ്രത ക്രിസ്തുവങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള ആ സന്തോഷത്തെ ലാക്കാക്കി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഈ ചിന്തകളാൽ ഈ പഠനത്താൽ നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിന് നാമത്തിൽ നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയും സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുള്ള താങ്ക് യു